வணக்கம் நேர்களே டிடி டிவியினுடைய நாளிதழ்கள் நேரும் செய்திகளை நூலாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மற்றொரு மகள் வடைகின்றோம் இன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் முப்பத்தோராம் நாள் செவ்வாய்க்கிழமை இன்றைய நாள் பொழுதும் உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்விலே சந்தோஷம் தருகின்ற நாள் பொழுதாக அமைய வேண்டும் என்று நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கின்றோம் அதே போன்று ஒரு இனிமை சேர்க்கின்ற நாள் பொழுதாக அமைய வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கின்றோம் வணக்கம் பாத்மா வணக்கம் நிக்சன் வணக்கம் நேனஞ்சிங்களே இன்று மாதத்தின் இறுதி நாள் ஆம் இன்று மாதத்தின் இறுதி நாள் நாளை நாளை புதிய மாதத்தில் தொடக்க நாள் சரி ஆகவே இன்றைய நாளிலே இதை இதை நாங்கள் முடிக்காமல் வைத்திருக்கின்றோம் என்றெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கும் தெரியும் பத்ம எனக்கும் தெரியும் ஆகவே எல்லாவற்றையும் இந்த மாத இறுதியிலே இதை முடிக்கணும் வாங்கின பணங்களை யார் யாரிடம் மீள அழைக்கணும் என்கின்ற விடயங்கள்லாம் உங்களுக்கு நன்கு தெரியும் ஆகவே அதன்படி செயற்பட்டால் வாழ்வு இனிக்கும் இனிக்கும் சரி வளம்புரி நாளிதழை எடுத்துக்கொள்கின்றேன் அதிலே பிரதானமான தலைப்பு செய்தி தொடர்ச்சியான வன்முறையால் யாழ் மக்களிடையே அச்சமான நிலைமை கடந்த இரு நாட்களில் ஐந்து பேரும் குற்றச் செயல்கள் ஐந்து பேரும் குற்றச் செயல்கள் ஐம்பது லட்சத்துக்கும் அதிகமான உடமைகள் சேதம் என்று இங்கே இருக்கிறது வளம்புரி நாளிதழுடைய பிரதானமான தலைப்பு செய்தி இதே போல் ஒரு தினக்குரலை பார்க்கின்றேன் தினக்குரலை பார்த்தால் பத்மன் இன்றைய நாளிலே ஒரு அச்சம் கலந்ததும் ஒரு என்னடா இவ்வகையான செய்திகளா என்று யோசிக்கக்கூடிய வகையிலே இருக்கிற பாருங்கள் வாழ்வெட்டு கொள்ளை கொலை வல்லுறவு கட்டுப்பாடின்றி தொடரும் வன்முறை சிக்கி தவிக்கும் குடாநாட்டு மக்கள் என்று பிரதானமாக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த செய்திகளே கட்டுமிடப்பட்டிருக்கிறது அதிலே இதர இதர செய்திகள் இருக்கிறது இதர செய்திகளாக கொக்கவேலில் வாழ்களுடன் வீடு புகுந்து எட்டு பேர் அடங்கிய கொம்பல் பெரும் அட்டூழியம் வேனுக்கு தீவைப்பு பொருட்கள் சேதம் என்கின்ற வகையில் இந்த செய்தி இருக்கிறது இதைவிட கிராம சேவகரின் களத்தில் வாழை வைத்த அச்சுறுத்தல் வண்ணார் பண்ணையில் ஆயுதாரிகள் அட்டகாசம் என்கின்ற தலைப்பிலே இவ்வாறு இருக்கிறது இந்த செய்தி வட்டுக்கோட்டையில் வீடு உடைத்து முப்பத்தோரு பவுன் நகைகள் பணம் திருட்டு என்கின்ற வகையில் இருக்கிறது வைத்தியசாலைகள் போகுந்து தாக்குதல் போன்ற செய்திகளும் அங்கே வெளிவந்திருப்பதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இங்கே காரிகதை எடுத்துக்கொண்டால் அதனுடைய முதற்பக்கத்திலே டெனிஸ் விவகாரத்துக்கு தீர்வு தர வேண்டியவர் ஆளுநர் தான் தான் அல்ல என்கிறார் முதல்வர் விக்னேஸ்வரன் என்ற தலைப்பிலே தனது பிரதான தலைப்பு செய்தியை தாங்கியவாறு காலிகதிர் வெளிவந்திருக்கிறது அதே நேரம் உதயன் பத்திரிகை எடுத்துக்கொண்டால் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் அபிவிருத்தியை விரைவுபடுத்த அமைச்சரவை உபகுழு நியமிப்பு நேற்றைய முதல் அமர்வில் அரசு தலைவர் நடவடிக்கை என்கிற தலைப்பிலே அந்த செய்தி பிரசுரமாயிருக்கிறது நீங்கள் கூறியது போன்று ஏனைய பல உப தலைப்புகளிலும் செய்திகள் பிரசுரமாக இருக்கின்றன ஆம் அந்த வகையில் தினக்குரல் நாளுதலை தொடர்ந்து நாங்கள் பார்க்கலாம் விரிவாக வாழ்வெட்டு கொள்ளை கொலை வல்லுறவு கட்டுப்பாடு இன்றி தொடரும் வன்முறை சிக்கி தவிக்கும் குடநாட்டு மக்கள்கள் அதாவது யாழ்ப்பாணத்தில் வாழ்வட்டு கொலை கொள்ளை கும்பல்களின் அட்டகாசங்கள் தலைவிரித்தாடும் நிலையில் மக்கள் பெரும் அச்சத்தில் மூழ்கியுள்ளனர் நேற்று முதினம் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு முதல் நேற்றிரவு வரையான காலப்பகுதிக்குள் மட்டும் சுமார் பத்துக்கும் மேற்பட்ட வாழ்வட்டு திருட்டு கொலை முயற்சி தீவைப்பு போன்ற சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ளன யாழ்ப்பாணத்தில் கட்டுப்படுத்துவாரின்றி இவ்வாறான வன்முறைகள் தொடர்ந்து வருகின்ற போதும் கடந்த சில நாட்களாக வன்முறைகள் பெருமளவு அதிகரித்துள்ளன வாழ்வட்டு கும்பல்கள் பட்டப்பகலில் கூட உலா வந்து இவ்வாறான வன்முறைகளில் ஈடுபட்ட போதும் கூட இவ்வாறான கும்பலை சேர்ந்த ஒருவர் கூட கைது செய்யப்படவில்லை இதனால் சட்டம் ஒழுங்கு பேண வேண்டியவர்கள் மீது யாழ்ப்பாண மக்கள் முற்றுமுழுதாக நம்பிக்கை இழந்துள்ள நிலை தோன்றியுள்ளது என்றெல்லாம் இங்கே சொல்லப்படுகிறது நேற்று முன்தினம் கொக்கவில் என்கின்றவாறு வருகின்ற அதனுடைய செய்தியின் தொடர்ச்சி அங்கே நின்று செல்வதையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது கொக்குவில் பகுதி இதைவிட ஆறுகால் மடம் புதுவீதி உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்குள் வாழ்வட்டு கும்பல்கள் பெரும் அட்டகாசத்தில் ஈடுபட்டன இதே போன்று நேற்றும் கொக்குவில் வண்ணார் பண்ணை வட்டுக்கோட்டை ஆகிய இடங்களில் வாழ்வட்டு கும்பல்கள் பெரும் அட்டகாசத்தில் ஈடுபட்டதுடன் பல லட்சம் ரூபாய் பொருட்களை திருடி இருக்கின்றார்கள் அத்துடன் பல லட்சம் ரூபாய் பெருமதியான சொத்துக்களுக்கும் சேதம் விளைவித்திருக்கின்றார்கள் இதனைவிட கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் யாழ்நகர் நல்லூர் கோண்டாவில் உடுவில் உடுப்பிட்டு என பல்வேறு இடங்களில் ஒரே இரவில் வாழ்வட்டு கும்பல் பெரும் அட்டகாசத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறது வர்த்தகர்கள் மற்றும் வீதியால் சென்ற மக்களை மிரட்டி களத்தில் வாழை வைத்து அச்சுறுத்தி இந்த கும்பல் பாரிய கொள்ளையில் ஈடுபட்டுள்ளது இவ்வாறு வன்முறைகள் அதிகரித்து வருவதால் குடுநாட்டு மக்கள் பெரும் அச்சத்தில் மூழ்கியுள்ளனர் என்றெல்லாம் சொல்லப்படுகிறது வன்முறை கும்பல்கள் மிக சொற்ப அளவினரை இவ்வாறு பெரும் அட்டகாசத்தில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில் இவ்வாறான குழுக்களை கட்டுப்படுத்த போலீசார் தேங்குவது குறித்து பொதுமக்கள் பெரும் சந்தேகம் வெளியிட்டிருக்கின்றார்கள் சொல்லப்படுகிறதையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது பெரும் அச்ச நிலையிலே மக்கள் அங்கே ஏங்கி தவித்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்றுதான் இந்த செய்திகளின் ஊடாகவே எல்லாம் புலப்பட்டு நிற்கிறது இதற்கு என்னதான் தீர்வு என்று மக்கள் கேட்கின்றார்கள் பத்மன் 
இப்பொழுது இந்த செய்தி என்பது ஒரு சாதாரண விடயமான செய்தியாகத்தான் இப்பொழுது பார்க்கப்படுகின்றது ஏனைய இடங்களில் ஏனென்றால் தொடர்ச்சியான சம்பவங்களாக இன்று யாழ்குடாநாட்டிலே ஒரு பதற்றம் நிறைந்த ஒரு நிலைமையை இங்கே தோற்றுவித்துள்ளது எனவே இது நாளுக்கு நாள் வருகின்ற பொழுது இது சாதாரண விடயமாக இந்த செய்தியை எழுதுகின்றவர்களோ அல்லது இந்த செய்தியை பார்ப்பவர்களுக்கோ இருக்கலாம் ஆனால் நாளாந்தம் நடைபெறுகின்ற இவ்விதமான செயற்பாடுகளும் அது மக்களிடையே எவ்வாறான ஒரு அச்ச நிலையை ஏற்படுத்தி உள்ளது நாளாந்தம் ஒரு பொழுதை கழிக்கின்ற பொழுது இன்று என்ன நடக்குமோ இந்த ஒரு யுத்த காலத்தில் வாழ்ந்ததான நிலைமை தான் இப்பொழுது இருக்கிறது எனவே இந்த விடயத்திலே உங்களுக்கு நீங்கள் வாசித்ததை போன்று தொடர்ச்சியான வன்முறையால் யாழ் மக்களிடையே அச்சமான நிலைமை கடந்த இரண்டு நாட்களில் ஐந்து பெரும் குற்ற செயல்கள் ஐம்பது லட்சத்துக்கும் அதிகமான உடைமைகள் சேதம் என்கின்ற வகையிலே இந்த செய்தி இங்கே தீட்டப்பட்டுள்ளதினால் காணுகின்ற பொழுது இந்த இவ்வாறான சம்பவங்களிலே ஈடுபடுகின்றவர்கள் முதலில் கொள்ளை அடிக்கின்ற நோக்கோடு செயற்படுகின்றார்கள் என்பது ஒரு தெளிவாக ஆனால் அடுத்த விடயம் என்னவென்றால் அங்கு நிற்கின்ற ஒரு பெருமதியான பொருட்களுக்கு தீ வைத்துக் கொடுத்துகின்றார்கள் அது மோட்டர் சைக்கிளாக இருக்கலாம் அல்லது இருக்கலாம் அல்லது அவர்கள் பாவிக்கின்ற பொருட்களாக இருக்கலாம் எல்லாவற்றையும் தீயிட்டுக் கொடுத்துகின்ற சம்பவங்களை பார்க்கின்ற பொழுது ஏன் இவ்வாறான சம்பவங்கள் இடம்பெறுகின்றன என்கின்ற கேள்வியை தான் நாங்களும் இன்றைய நாளிலே கேட்டு கேட்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது முக்கியமா குறிப்பாக நிக்சன் இங்கே ஒரு செய்தியை பார்க்கின்ற பொழுது போலீசார் உறங்குகின்றார்களா என்கின்ற தலைப்பிலே ஒரு செய்தி இருக்கின்றது அது இன்றைய நாளிலே தினக்குரல் பத்திரிகையிலே வெளியாகி வெளியாகி இருக்கின்ற கருத்தோபியத்தை பார்க்கின்ற பொழுது அங்கே இந்த காவல் கடமைக்கு பொறுப்பாக இருக்கின்ற போலீசார் ஒரு அங்கே முகமூடி அணிந்த இரண்டு வாழ்வீட்டு குழுவை சேர்ந்தவர்கள் நடனமாடி அங்கே கூத்தாடங்கள் நடனம் ஆடியவாறு எதுவித பயமும் இல்லாத வகையிலே தங்களுடைய தங்களுடைய நடவடிக்கைகளில் அவர்கள் இலகுவாக ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இது எதற்காக இந்த நிலைமையை யார் கட்டுப்படுத்த போகின்றார்கள் என்ற கேள்விதான் எல்லோரும் இப்பொழுது ஒரு அவசியமான தேவையாக கருதுகின்றார்கள் மக்களும் இதையே எதிர்பார்த்திருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக சிலர் இங்கே சில பத்திரிகைகளிலே வெளியாகியிருக்கிற செய்திகளை பார்க்கின்ற பொழுது இந்த விடயத்திலே ஏன் அரசியல்வாதிகள் தங்களுடைய ஒரு கவனத்தை செலுத்தவில்லை என்ற கேள்வியை இங்கே கேட்கின்றார்கள் அங்கே அது நடக்கவில்லை இங்கே இது நடக்கவில்லை என்று சொல்லுகின்ற சக தமிழ் கட்சியினுடைய அரசியல் தலைமைகள் அல்ல அரசியல்வாதிகள் ஏன் இது விடயத்தில் கவனமற்றி இருக்கிறார்கள் என்ற கேள்வியையும் பொதுமக்கள் கேட்கவே விளைகின்றார்கள் நிச்சயமாக ஒரு நியாயமான கேள்வியை கேட்டிருக்கின்றீர்கள் அதாவது எந்த வகையிலான சபை அமர்வுகள் நடைபெறும் போது இது தொடர்பாக தீர்க்குமான முடிவு ஒன்றுக்கு வர வேண்டிய கடமைப்பாடு அவர்களை சார்ந்திருக்கிறது விரைவிலே இதை கட்டுப்படுத்துவதற்கான துரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டிய தேவை தொடர்பாக எல்லாம் அவர்கள் சொல்ல வேண்டும் பத்மணிகள் ஆரம்பத்திலே குறிப்பிட்டீர்கள் மக்கள் யுத்த கால பகுதிகளை பயந்தது போன்று இப்பொழுது இருக்கின்றார்கள் என்றெல்லாம் சொல்லி இருக்கின்றீர்கள் ஆரம்பத்திலே இருந்த போதிலும் அதை விட மோசமாக இருக்கிறது என்றால் சொல்ல வேண்டும் ஏதாவது ஏன் அதற்காக சொல்கின்றேன் என்றால் ஏதோ ஒரு திசையிலே இருக்கிற சத்தம் கேட்கிறது என்றால் அது எங்கே நடைபெறுகிறது என்று நாங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் விமானங்களுடைய இறைச்சல் கேட்கிறது என்றால் பாதுகாப்பை கருத்தில் பாதுகாப்பை நாங்கள் தேடிக் கொள்ளலாம் ஆனால் இது எங்கு எந்த நேரத்திலே எவர் வீட்டிலே இவர்கள் வருவார்கள் எங்கு எவ்வகையான தாக்குதலை மேற்கொள்வார்கள் என்பது தெளிவற்றதாக இருக்கிறது அது மாற்றம் என்று நிக்சன் இன்னொரு விடயத்தை நாள் உற்று நோக்க வேண்டும் இங்கே வருகின்றவர்கள் தங்களுடைய மோட்டார் சைக்கிளில் இருக்கின்ற இலக்க தேடுகளை மறைத்துக் கொள்கிறார்கள் என்கின்ற ஒரு செய்தியோடு தங்களுடைய முகங்களை யார் என்று அடையாளம் காண முடியாதவாறு மறைத்துள்ளார்கள் என்றவாறும் செய்திகள் இருக்கின்றன ஆக மொத்தத்திலே இப்பொழுது இது விடயத்திலே யார் சரியான கவனம் எடுக்கப் போகின்றார்கள் இதற்கான தீர்ப்பு என்ன அல்லது இதற்கான தீர்வு தான் என்ன என்ற விடயம்தான் இப்பொழுது எல்லா மக்களிடமும் இருக்கின்ற முக்கியமான கேள்வியாக இருக்கிறது நிச்சயமாக இதைவிட அந்த குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் அங்கே தன்னிலையாக அவர்களை ஒவ்வொருவராக தனியாகத்தான் கடவுள் படைத்தவர் அல்ல அவர்களுக்கும் சார்ந்த குடும்பங்கள் இருக்கிறது உறவினர்கள் இருக்கிறது அவர்களுடைய இல்லங்களிலும் வாகனங்கள் இருக்கிறது இதர தேவைகள் ஏனென்றால் இவ்வகையான அந்த அராஜகங்கள் அட்டகாசங்களில் ஈடுபடுபவர்கள் ஒரு நல்ல ஒரு சிந்தனையை நீங்கள் அங்கே சிந்தித்து பாருங்கள் இதனால் எதை நீங்கள் சாதிக்கின்றீர்கள் எதை இதன் இதன் ஊடாக உங்களுக்கு கிடைக்கின்ற நன்மைகள் தான் என்ன அது மாத்திரம் வந்து நிக்சன் இன்னொரு விடயத்தையும் பார்க்க வேண்டும் அதாவது முந்தைய காலங்களிலே இந்த கொள்ளை சம்பவங்கள் என்பது ஒரு இரவிலே நடந்த சம்பவங்களாக இருந்தன ஆனால் இன்று பட்ட பகல் வேலைகளிலே இவ்வாறான வாழ்வெட்டு குழுக்களின் அட்டகாசம் அல்லது கொள்ளை சம்பவங்கள் இடம்பெறுகின்றன என்கின்ற விடயத்தை பார்க்கின்ற பொழுதுதான் உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே ஒரு செய்தி ஒன்றை பார்த்தோம் அதாவது தாலி அறுப்பு பகல் வேலையிலே நடந்திருக்கிறது அது போன்று வட்டக்கோட்டையிலே நடந்த சம்பவமும் கூட பகல் வெளியிலே நடந்தது இவ்வாறான சம்பவங்கள் எல்லாம் பகல் வெளியிலே செய்ய துணிகின்ற அளவுக்கு இப்பொழுது கள்ளர்களுடைய அல்லது கொள்ளை கோஷ்டியினருடைய அல்லது தங்களுடைய முகமூடிகளை அணிந்தவருடைய இந்த செயற்பாடுகள்